Indonesia Bubiwadangalil Thomas Chandi Kadi Badarunu Chandi Udar Rajya Avisha Pata CPI Udar Yuva Jana Vipagam Nanda Nelapad Mukhya Mantri Ayer Ekha Mula Mari Ichu Vendna E Chandra Shekharan CPI Minta Nelapad Riyashtra Yadji Madhi Yandu Pradipaksham Viranal Dinatilum Riyashtra Yaparte Prakhyabika Adha Kamal Hasan Jenangalum Ayi Samvadikan Aap Ayaram Vichu Tamil Nadu Nde Chuthi Gera Nam Lekshim Vendna Kamal Himajal Pradesh Nima Sapata Ranjana Pindu Parasya Prajara Nama Avusani Chu India New Zealand 2020 Malseram Mada Moolam Vaigunnu Outfield Runakan Shramam Thudarinu Malseran Udan Thudangam Anna Pradikshah Kerala Thil Nirban Thitha Madha Parivartanam Nadakkundu Nadakkundu Deshiya Vanitha Commission Adhikshah Rekha Sharma Yudha Prasthavana Thalli Samsthana Vanitha Commission Adhikshah MC Josephine Kerala Thil Krutya Maai Manisla Kadhi Aana Rekha Sharma Yudha Prasthavana Deshiya Thil Thil Samsthana Thil Igerthi Kani 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 Aana Varshamikindu Thanda Josephine Paranyu Adhe Samyam Samsthana Vanitha Commission Adhikshah Yudha Prasthavana Vote Bank Elekshim Itta Aana Rekha Sharma Yudha Prasthavana Kerala til nurban dida mada perwartaan nada kuno nanda desiya wanita komisina dikshu de para amarshatene dure ryukshama ay bimarshina mana samstana wanita komisina diksha MC Josephine unai chada Kerala te desiya dala til igerti kani kana nana desiya wanita komisina sramic chada nene MC Josephine paranyo hadiya sandar shikumbol samstana komisine arayi kugyo report te edukye chedilendum samstana wanita komisina diksha arayo bicho nurban dida mada perwartaan Kerala til nada kuno nila. Dewan Wanita Komisi Nada Dewan Kerala Tepati Seria Ajar Dulu Mana Selak Kita Ano Ingin Orang Peraya Marasha Inda Le Nada Tiu Ini Yang Sedikit Kerala Malah Orang Samstana Malah Orang Yang Na Nila Wajar Tul Mada Nila Besar Dulu Kari Tul Macam Lain Kari Yang Lalu Nila Kandar Orang Samstana Ano Atau Orang Samstana Tepati Dewan Wanita Tul Igerti kani kani lalu jadi semua tenar faham ayat mana, Dewan Wanita Komision, Adiksha, ini lalu terus terus beri amar sangat terhiti dalam. Adik saya nurban dida mada beri urutan anak aku ni lana samstana Wanita Komision Adiksha ini perstavana, vote bank election macam itu lalu dana, Dewan Wanita Komision Adiksha Reka Sharma, Paranyo, Tan, Yadru, Rastriya Parti ini baga melalui Reka Sharma, Vekta Maki. See, I cannot be a political person here who is getting benefit of this what you said statement. Who is getting benefit of this statement? Not me. I am not contesting election in Kerala. So a person who is giving uh, this statement is going to get benefit. Uh, this is vote bank for them. So they will give this, these kinds of statements. In this case, the Commissioner of the Youth League is the Youth League. 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 हादिये संदरिश्कनम नाविशम निरा गरिचा समस्तान वर्दा कमिशने पिरिची उड़नमनम पीके फिरोस पारण्यो विविद ब्यूरोगल कोपम लिनिशा पीके रिपोर्टर कोड़ी कोड़ इविशेतिल शुम्मदी शाहिदा कमाल वनिदा कमिशन अंगम अड़ुके नूर्बिदान रशीद मुन वनिदा कमिशन अंगम वनिदा लेग नेदाव जयार पत्मुगुमार वीज पिवक्ताव राहुल देशिय वनिदा कमीशन डेल्खील नंद वरिगेयिम हादे युड वसदी संदर्चिक गेयिम अवर सुरक्षिदे याण एना नेगमन अतिल एत्तु गेयिम चेदू इवडेव मुरु वनिदा कमीशन उन्टलो यंदु गोंडान केरला वनिदा कमीशन इदु वरे हादे युड वीट Nampol adi orang karya manusia kena tu, orang komision itu perayaan tu, orang perayaan itu orang tu beri bol, ada ni sih juga yang, adin dia adistan itu lalu modi ada juga yang cerita ni apa yang maya nada pergi kalau ke request telinga adine suggesti yang nampol dana komision tu utara waktu tu, kalau kan ada? Ah, unda unda. Pernah tu? Ipol ni level ini case. Bekamannya perta Supreme Court ada il kerak kaya na. Apam Bekamannya perta Supreme Court ada il nelayan ilkan na uerik casein. 
സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണോ അംഗങ്ങളോ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അത് അഖിലയാകട്ടെ ഭാതിയാകട്ടെ പേരെന്തുമാകട്ടെ ശ്രീമതി ഷാഹിദ കമാൽ ഇപ്പോ സാധാരണ നിലയ്ക്കാണ് എങ്കിൽ ശരി അധ്യക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങൾ അവിടെ പോയി മൊഴിയെടുക്കേണ്ട അവിടെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് പരാതിക്കാരിയെ കേട്ടാൽ മതി പരാതി ഉന്നയിച്ച പക്ഷേ ഇവിടെ പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ വിഭിന്നമാണ് വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്ന ആരോപണമുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് അത് ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഡയറക്ടർ ആ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ വിഷയം സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന അപ്പോൾ തന്നെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഡയറക്ടറെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അവിടേക്ക് അയക്കുകയും ആ കുട്ടിയുമായി നേരിൽ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും അത് പിന്നെ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശത്തിന് വിടുകയും ആ നിയമോപദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലല്ല ഈ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഡയറക്ടർ പോയ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയും വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയാണല്ലോ ഇപ്പോ അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയും അംഗങ്ങളും ആ വീട് സന്ദർശിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നുവല്ലോ വനിതാ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ ധാരാളം പരാതികളും തെളിവുകളും വന്നിരുന്നുവല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ തന്നെ വനിതാ കമ്മീഷന് മുൻപിൽ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സന്ദർശന അനുമതി തേടുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ എംപ്ലീഡിംഗ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു അധികാരമുണ്ട് ഒരു അധികാര സ്ഥാപനമാണ് അതൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ പോകാത്തതെന്നാണ് എന്റെ സംശയം അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പരാതി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയോ അംഗങ്ങളോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിയമപരമായി ആ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആ കേസ് നിയമപരമായ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അവിടെ പോയി മൊഴിയെടുക്കുന്നത് കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളോ അവിടെ പോയി മൊഴിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബഹുമാന പിന്നെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കക്ഷി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അതായത് ഡയറക്ടർ പോയി ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണോ അംഗങ്ങളോ സന്ദർശിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഡയറക്ടർ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് പക്വത ഉള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഡയറക്ടർ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ കക്ഷി ചേരുകയുണ്ടായി ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കോടതിയിൽ അനുമതി തേടുകയുണ്ടായി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഹാദിയ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായും കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണും അംഗങ്ങളും ഹാദിയെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെയും സ്ത്രീകളുടെ പദവി ഉയർത്തുന്നതിനും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുന്ന നീതിരഹിതമായ നടപടികൾക്കെതിരെ അന്വേഷിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കമ്മീഷൻ ഇത്രയും കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആദ്യ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ വെച്ച് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു വിഷ്വൽ മീഡിയയിലൂടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരണം പുറത്തു വിട്ടിട്ട് പോലും നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷന് കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷനെ അവിടെ ഒന്ന് പോയി സന്ദർശിച്ചു ഹാദിയുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ പോലും
പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ അവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിലെ നിലപാട് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈനംദിനാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഹാദിയ സുരക്ഷിതയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കോട്ടയം എസ് പിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വനിതാ കമ്മീഷന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം അതിന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾമാരെയാണ് അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ഈ കുട്ടിക്ക് രാവും പകലും കാവൽ നിൽക്കുന്ന വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ മൊഴി കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും കോട്ടയം എസ് പി വനിതാ കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും നേരിടുന്നില്ല ഹാദിയ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നേരിടുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവൾ അവിടെ സുരക്ഷിതയാണ് അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണോ അത് അവൾക്ക് തുറന്ന് പറയുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ അവളുടെ ശബ്ദം കോടതിയിൽ എത്തിക്കുകയും അതുവഴി അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രയാക്കണം അവൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡോക്ടറായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് സ്വതന്ത്രയായി അവൾക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്ക് ലഭ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കോടതി ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന കേസായതുകൊണ്ടാണ് ആ കോടതി ഇടപെടലുകളിലൂടെ അവളുടെ ശബ്ദം കോടതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള നിയമപരമായ ഇടപെടലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പോ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന കാര്യത്തിലാകട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം അടക്കം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനും ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ വനിതാ കമ്മീഷന് ഈ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ വനിതാ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ പരാതികളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നതടക്കമുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരുന്നതടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടാവുന്ന സ്പേസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നില്ലേ എന്താണ് താങ്കൾ അനുഭവം താങ്കൾ വനിതാ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ മൾട്ടി സൈഡഡ് കേസാണ് അഖില ഹാദിയ കേസ് ആര് തൊട്ടാലും ഇതിൽ കൈപൊള്ളും എത്ര കൂടുതൽ കൊള്ളും എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന്റെ സങ്കീർണത കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറേറ്റീവായി മാത്രം നമ്മൾ പറയരുത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒരു കമ്മീഷനെയും ദുർബലപ്പെടുത്തരുത് കമ്മീഷൻ കോടതികളാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും കേരള വനിതാ കമ്മീഷനും സമാനമായ നിലപാടുകളാണ് സമീപനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാക്കുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്റെ പാർട്ടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ പാർട്ടി അല്ല അവരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ജോസഫൈൻ മാഡവും വനിതാ കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷനിലെ ശ്രീ ഹസൻ അടക്കമുള്ളവർ പോസിറ്റീവായ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് എടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഒരു സുപ്രീം കോടതി പോയി ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് ശ്രീമതി രേഖ ശർമ്മ അഖിലാഹാദിയെ കണ്ട് ഇറങ്ങി അവരെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വീറ്റാണ് ആദ്യമായി റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത് രേഖ ശർമ്മയുടെ ടൈം ലൈൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ വിഷയത്തിന്റെ സങ്കീർണത അത്രമാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി രേഖ ശർമ്മയെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടോണിങ് ഡൗൺ ആണ് ന്യൂവാൻസിംഗ് ആണ് പകരം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വനിതാ കമ്മീഷനെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ജസ്റ്റിസ് ആർ വി രവീന്ദ്രൻ സാർ സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിഞ്ഞ പിൻവാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരാ
ഹാദിയെ ഏ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ശരിയായ കാര്യമാണ് ആ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചുമുള്ള നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഖണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടോ ഏതെങ്കിലും വിവരമോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ അന്ന് കെ കെ ലതിക കേരള നിയമസഭയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹിന്ദു ആളുകളുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നേരിട്ട് വരികയല്ലോ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്സുകളും ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ഇവിടെ മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അത്ര ആധികാരികമായി പറയണമെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം വേണം അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടുണ്ടാകണം അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും കണ്ട ഉടൻ കേരളത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമുണ്ട് എന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ ആധാരം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന നടത്താനാണോ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരൊരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അതിലിങ്ങനെ ആധികാരികമായി അതിനുള്ള സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ജന നമ്മുടെ നിയമപരമായ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഏത് സോഴ്സിലാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവരോടാണ് അവരാണ് പറയാനുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമുണ്ടോ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അപ്രത്യക്ഷതായിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് കേസിൽ പെട്ടതുമായ ഒരുപാട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജിഹാദ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ലഘു ജിഹാദ് എന്ന് എന്തോ വേണോ വിളിക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം രമണനെയും ചന്ദ്രികയെയും പോലെ അങ്ങോട്ട് പ്രേമിച്ചിട്ട് ഒരു ഘട്ടം ഒരു സന്നിധ ഘട്ടം എത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നീ മതം മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കല്ല പ്രേമിച്ച് ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നീ മതം മാറണം എങ്കിലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധിതമാണ് അല്ല അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് പക്ഷേ എല്ലാ മതത്തിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് വ്യാപകമാണ് എന്താ എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുക ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു മതത്തിലേക്കല്ലോ പല മതങ്ങളിലേക്ക് പല മതങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനമോ പല മതങ്ങൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ഹിന്ദു യുവാക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവമില്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതത്തിന്റെ ടാഗ് ചാർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ അല്ലല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും പുരോഗമന സംഘടനയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടി വി ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരാരും ആ രീതിയിലൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മുസ്ലിമാണ് കല്യാണം കഴിക്കലല്ലോ ഹിന്ദുവായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേരെ മറിച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ അതല്ലാതെ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് വ്യാപകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഈ
അവരൊരു നിലപാടെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ കേവലമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ തീർച്ചയായും നാഷണൽ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണെയും കൂട്ടിപ്പോകേണ്ടതായിരുന്നു അവരിവിടെ യാതൊരുവിധ അറിവും നൽകാതെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേര ഇന്ന് കോഴിക്കോട് അവർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അവരിവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ എൻക്വയറി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് എന്തെന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നാഷണൽ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അവർ വെറുതെ ഹാദിയനെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഹാദിയനെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിർബന്ധിത പരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും ഇറക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വെച്ച നടത്തിയ ആ എൻക്വയറിയിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു പരാതിക്കാരും നാഷണൽ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല തീർച്ചയായും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നാഷണൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനമില്ല ഹാദിയെ പോയി കാണുക അതിനുശേഷം നിർബന്ധിത പരിവർത്തനമാണെന്ന് പറയുക ഹാദിയെ സുരക്ഷിതമായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളെ പോലെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് എന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവിന് ഇന്ധനം പകരാനാണോ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ അഭിലാഷ് നമ്മൾ ഈ മനഃപൂർവ്വം സംവാദത്തിന് വേണ്ടി അടികൂടാനുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും ധൈഷണികമായ സത്യസന്ധതയോടു കൂടി രേഖാ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ ഹരിയാന മീഡിയ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ വന്ന് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ ചാർജായി നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പോലും ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നോ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നോ അത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ലീഗൽ ആയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചയായി ദേശീയ കേരള മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു മിതവാദമായ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തതിന് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് നല്ല ചോദ്യം അഭിലാഷ് മുമ്പിലല്ലേ കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കണ്ട അതിലെവിടെ നിർബന്ധിതം അമ്മയുടെ വരികൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണ്ട ഒരു അമ്മയുടെ വേദനയെന്ന് പറയാം ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയ കെ ടി ശങ്കറിനെ വിശ്വസ
ഷെഹൻഷായുടെ കേസിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടിയെ ഒരേ സമയത്ത് പ്രണയിക്കുകയും മതം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ഏത് പ്രേമത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് രേഖ ശർമ്മ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഉണ്ട് എന്ന് ഏതാണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു ഷഹൻഷായുടെ കേസ് ഷെഹൻഷായുടെ കേസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരൊറ്റ കേസേ പറയാനുള്ളോ ഈ ഒരൊറ്റ കേസേ പറയാനുള്ളു പത്ത് വർഷമായല്ലോ കെ ടി ശങ്കരന്റെ ഈ പറയുന്ന വിധി ന്യായം വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമായല്ലോ പറയൂ പത്ത് വർഷമല്ല ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കറിന്റെ വിധിന്യായം വന്നു നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ കേസുകളുണ്ട് സമാനമായി കേരള ഗവൺമെന്റ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലോളം കേസുകൾ അതിൽ ഒൻപത് കേസുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയോട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോട് ചേർന്ന കേസുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കിയാൽ അത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേ പോകൂ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല പക്ഷെ ഒരു മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി പലപ്പോഴും മതപരിവർത്തനത്തിനും മതപ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി വിവാഹത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തി ആ വിഷയത്തെ അങ്ങനെ മിതമായി തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് ടേമിൽ ഇനി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലേക്കും അങ്ങനെ ചിലർ നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം ആന്റി ഫോസ്ഡ് കൺവേർഷൻ ലോ വേണം രണ്ട് വിഭാഗത്തിലേക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പല്ലേ ഹൈക്കോടതി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രണ്ട് സമുദായങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സമുദായങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സമുദായങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഇത്തരം സംഘടനകൾ നിരോധിക്കപ്പെടണം നിർത്തലാക്കണം എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാഴ്ച പോലും ആയില്ല പോകുന്നുണ്ടോ അന്വേഷിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ അവിടെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ വിവിധ കേസുകൾ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല കേസുകളും ഇപ്പൊ രണ്ട് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹാദിയയുടെ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിലെ വേറൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കേസ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ അന്വേഷിക്കട്ടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ അതെ അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീമതി ഷാഹിദ കമാൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫ് അയ്യൻ അസന്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം സംസ്ഥാനത്ത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഇല്ല എന്നാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് അന്വേഷണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ അസന്നിഗ്ധമായി ഈ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മീഷന്റെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ചില പക്വതയുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം സുരക്ഷിതത്വം അതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് കോട്ടയം എസ് പിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേർന്നതടക്കം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരികയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ടും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പോലും ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ വരികയും ആ കുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും ഉപചാര വാക്കുകളല്ല ഒരു കമ്മീഷൻ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ആരെയും സന്ദർശിക്കാം എവിടെയും സന്ദർശിക്കാം എപ്പോഴും അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷേ ഒരു കമ്മീഷൻ സന്ദർശിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് നിയമപരമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഉപചാര വാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ യാ
ആളുകൾ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം തിരിച്ച് അല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചുവല്ലോ രാഹുൽ ഈശ്വറിനോടും ജി ആർ പത്മകുമാറിനോടും എന്തായാലും കമ്മീഷൻ ഇവിടെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ എന്ത് റിപ്പോർട്ടാണ് എന്ത് ഡേറ്റയാണ് എന്ത് വസ്തുതയാണ് കമ്മീഷന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ എസ് പിയും അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നിരവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകൾ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും പല പരാതികളും വനിതാ കമ്മീഷൻ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ജോസഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല കാരണം തെറ്റായ ഒരു വസ്തുത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനുണ്ട് അതാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം അഡ്വക്കേറ്റ് നൂർബിന റഷീദ് മതപരിവർത്തനമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിർബന്ധിതമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാകും എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമങ്ങളും ചില സംഘടനകളുമുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പാരക്ടസ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് എൻ ഐ എ ഈ ഹാദിയ കേസിൻ്റെ വേളയിൽ തന്നെ അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പല വട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എന്ന് എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സാമൂഹികമായി ചില ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയവുമാണ് അപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടന നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങളിൽ ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന തന്നെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നൽകിയൊരു അവകാശമാണ് ആ അവകാശത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ സ്വമേധയാ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും തടഞ്ഞിർത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരും എന്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഗർവാപസിയെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വനിതാ ലീഗ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗർവാപസിയെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല നീതിപൂർവമായി കേരള ജനതയോ മുമ്പിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്ടാണ് നിന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം താമിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കാലം നിലനിന്ന് പോയ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ബോധപൂർവം തകർക്കാനുള്ള ഒരു അജണ്ട ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടന നൽകിയ അവകാശം ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല ആ അവകാശത്തിന് നമ്മൾ ആ അവകാശത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വമേധ്യ അവർ ഓരോരോ മതം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആരും ഒരു വിധത്തിലും ഇപ്പൊ നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് എതിരെ ഒരു ബില്ലൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം ആരും ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയം ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മതം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മതവിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടി ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫൈവ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വേറൊരാൾ ആ മതം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ എങ്ങനെ തടയാനാകും നിർബന്ധിതമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എന്നെ നിർബന്ധപൂർവം ഒരു മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പരാതി ആർക്കാണ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാതികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്വേതയും ശ്രുതിയും ഒക്കെയാണ് അത് ഇവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആർഷ വിദ്യാപീഠത്തിനെതിരെയാണ് അതാണോ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം അല്ല അവരും നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ ഉള്ള രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ മറ്റു ചില ആളുകളുടെ മാത്രം അവകാശങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും മാത്രമേ വാല്യൂ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ അത് അത
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോ പറയുന്നു നീ മതം മാറണം എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി അത് വിശ്വസിച്ച് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രയോഗമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മതം മാറുന്നു മതം മാറിയതിനു ശേഷം പറയുന്നു ശരിയത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല വേറൊരു ഭർത്താവിനെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഹിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പയ്യനെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആളിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഏത് രീതി ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പട്ടികയിലാണ് ഇത് പെടുത്തേണ്ടത് ഏത് പട്ടികയിലാണ് പെടുത്തേണ്ടത് അഭിലാഷ് പറയൂ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ നമുക്കറിയാലോ സൈനവ സൈനവ എന്ന് പറയുന്ന മതം മാറ്റത്തിന്റെ അതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഒളിക്യാമറയിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് മതിമാറ്റം നടത്തുന്നത് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ എങ്ങനെ അതിന്റെ പിഴയിൽ നിന്ന് ഇവാട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുറന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്തണ്ടെ ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്താതെ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു സെലക്റ്റീവായി ചില ആളുകളുടെ അവകാശം ആ ഒരു മെമ്പർ തന്നെ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാക്കി റോഡിൽ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുവന്ന ആ കുട്ടിക്കൊരു അമ്മയുണ്ട് ആ കുട്ടി അച്ഛനുണ്ട് ആ അമ്മ വനിതയാണ് ആ അമ്മയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആ സംഭവത്തിൽ ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അമ്മ നിരവധി തവണ പരാതിയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു വനിതാ കമ്മീഷനും പോയിട്ടില്ല കേരളത്തില് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആള് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മീഷനായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വനിതാ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനൊക്കെ ഇടപെടൽ വരുന്നത് പിന്നെ മുൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷനെ കൂട്ടണമെന്ന് അത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നുമല്ല രണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണം നടത്താം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വനിതാ കമ്മീഷനും സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നടത്താം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഹർവാപ്പസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ കെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദു മതം നിർബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും മതം മാറ്റാൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ യോഗ സെന്ററിന്റെ ന്യായീകരിക്കല്ലേ അവിടെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് നിമിഷ ഫാത്തിമ എന്ന പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഇച്ഛാ പ്രകാരമാണോ മതം മാറിയത് ആ പെൺകുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റിച്ചോ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു എൻഐ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നെ യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഈ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പരാതി ഉണ്ട് കേസുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പെറ്റീഷനുകളുണ്ട് ഹൈക്കോടതി ആ പരാതിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള നിർബന്ധിതമായ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകണം പരാതികൾ ഉണ്ടാകണം അതിന്മേൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അതല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു കല്യാണം തന്നെ ന്യായമായി വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ച് നടത്തുന്ന കല്യാണമായെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിയുടെ കൺസേൺ വാങ്ങുന്നത് ബൈ കൊയർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ് ഈ രീതിയിൽ വാങ്ങാൽ ഫ്രോഡ് ഈ രീതിയിലാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ശരി അതാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് മുൻപിൽ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമല്ലോ ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ ഈ പറയുന്ന കൊയേഷൻ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനം സൈക്കോളജിക്കൽ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് അതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹാദിയ കേസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ അല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടില്ല ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓഫൻസ
നമ്മൾ ആ തർക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി മാറിപ്പോ കേരള സർക്കാർ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്കും രാഹുലീശ്വറിലേക്കും വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്കും രാഹുലീശ്വറിലേക്കും വരാം അതിനു മുൻപ് ശ്രീമതി നൂർബി റഷീദ് ഇവിടെ സമൂഹത്തെ തന്നെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയാശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിമിഷ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രണയിച്ചു മതം മാറി തുടങ്ങിയവയല്ല വിഷയങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല വേറെ ഏതോ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെസ്സേജുകളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മൊബൈലിലേക്കും വാട്സാപ്പിലേക്കും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രണയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിവാഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ ആ ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആ ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളല്ലേ വേണ്ടത് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച മിസ്റ്റർ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനൊന്ന് വിയോജിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊഹേഷൻ അതായത് നിർബന്ധപൂർവം ഒരാളെ കല്യാണ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ടു നള്ളിഫൈ ദ മാരേജ് എൻ്റെ വിവാഹം നിർബന്ധപൂർവം നടത്തിയതാണ് എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സമ്മതം എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് എന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയാണ് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കുടുംബ കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ അവർക്ക് മാരേജ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് പറയാണ് ആ രണ്ട് ആ വ്യക്തികളുടെ മറ്റൊരു വ്യക്തികളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധപൂർവ്വമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു കോടതിക്കും അവരുടെ വിവാഹം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ടു നള്ളിഫൈ ദ മാരേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തന്നെ നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന വിവാഹത്തിനെതിരെ നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അല്ലല്ല യാതൊരു തെറ്റിദ്ധരിക്കലുമില്ല യാതൊരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുമില്ല ഞാൻ വളരെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ വ്യക്തമായി വർഷങ്ങളായി കുടുംബ കോടതിയിൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ ഒരു പറയൂ പറയൂ പക്ഷേ ഒരു അതിനെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാനൊരു അഭിഭാഷകയായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി കോടതികളിൽ കേസുകൾ ഇത്തരം കേസുകൾ കാണുകയും നടത്തുകയും വിധി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ആർക്കും അധികാരമില്ല ഒരുപാട് നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് തന്നെ നടത്തിയതാണ് അപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധ പൂർവ്വം വിവാഹത്തിൽ നടത്തുന്നു നിർബന്ധ വിവാഹത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു നിയമ നിർമ്മാണം വേണം അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും വിടുകയാണ് ഞാൻ ആ തർക്കം വിടുകയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സുരക്ഷിതയാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അഖില ഹാദിയ ആ വീട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി സുപ്രീം കോടതിയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഓപ്പൺ കോർട്ടിലാണല്ലോ കേസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള നിർബന്ധം വശീകരണം പ്രലോഭനം ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ തെളിയിക്കാവുന്നതാണല്ലോ നിർബന്ധിതമായിരുന്നോ മതം മാറ്റം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാനുള്ള അവസരമാണല്ലോ നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ആ പെൺകുട്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായി എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹിതം എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി തീരുമോ ഇത് ഇല്ല തീരില്ല അഭിലാഷ് ശ്രീ അഭിലാഷ് തീരില്ല രണ്ട് വരികളുണ്ട് അതിന് പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ കാരണം അഖിലാഹാദിയുടെ മാരേജ് ഒരു ഷാം മാരേജ് ആയിരുന്നു എന്നും അഖിലാഹാദിയുടെ ഈ കേസിൽ ശ്രീമതി സൈനബ അടക്കം അഖിലാഹാദിയൊക്കെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അഖിലാഹാദിയുടെ മേളിലുള്ള അവകാശം ദുർബലപ്പെടുത്താനായി ഒരു വളഞ്ഞ് കെട്ടി മാരേജ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഷാം മാരേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കേസ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും പക്ഷെ അഖിലാഹാദിയെ അഖിലാഹാദിയുടെ താല്പര്യം പോലെ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നുള്ളതാണ് സുചിന്തിതമായ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് രണ്ട് നേരത്തെ ആ റൂബിന റഷീദ് നാടൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സവർക്കറോട് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഖർവാപ്പസിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഖർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയാണ് ഇനിയും പ്രത്യേക ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല തൃപ്പൂണിത്തറ യോഗ സെന്ററിൽ പോകാനും ശ്രുതി ശ്രീ ശ്രുതിയോടും ശ്രീ മനോജ് ജിയോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കിട്ടുണ്ട് അവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപത്തിനോട് യോജിപ്പില്ല പക്ഷെ അവരെടുക്കുന്ന ചില നിലപാടുകളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഐഷ അതിര അല്ലെങ
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തീവ്ര സംഘടനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ മാച്ചാക്കി മാറ്റും ഒരു ഗോൾ അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ഗോൾ ഇവിടെ അടിക്കുന്നത് പോലെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഇവർ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് സംഘടനകളും കളിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം ഈ അംഗസംഖ്യ കൂട്ടാൻ കൈപൊക്കി ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ നീ പത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആ ജില്ല മാറ്റിയെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ പത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ തിരിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയതയെ വെറും തരംതാണ് രാഷ്ട്രീയമായി മാറ്റി ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് താന്നുപോകും അവിടെയാണ് ആന്റി ഫോസ്ഡ് കൺവേർഷൻ ലോ അതായത് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പല വിധികളിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ദർ ഇസ് നോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മകനായ ഹരിലാൽ അബ്ദുള്ള ഗാന്ധി അടക്കം ഇതേപോലെ ലുവേർഡ് നേരത്തെ ശ്രീ പത്മവർജി പറഞ്ഞതുപോലെ ലുവേർഡ് കൺവേർഷൻ ഫോസ് കൺവേർഷന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിം സഹരങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാറില്ല മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളോട് പോലും മതം മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തീവ്ര വഹാബി ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ലൈൻ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നവരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് അത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗോ എം ഇ എസോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോ സമസ്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ സംഘടന അല്ല ചെയ്യുന്നത് വേറെ ചില തീവ്ര സ്വഭാവ സംഘടനകൾ ആളുകളുണ്ട് <laughs> അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പദ്ധതി നിറവേറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തർക്കം എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീമതി ഷാഹിദ കമാൽ ഹാദിയ വിഷയത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് അഖില ഹാദിയ എന്ന വാക്കാണ് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് കാണാറ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സങ്കടത്തെ കുറിച്ച് കൂടിയും പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഒപ്പമാണോ അതോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒപ്പമാണോ ശ്രീമതി ഷാഹിദ കമാലിനോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പമാണ് അവൾക്ക് ഈ അവൾക്ക് ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന അനുശാദിക്കുന്ന എല്ലാ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവളുടെ ശബ്ദം കോടതിയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് കോടതിയിൽ അവൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അവളുടെ അഭിപ്രായം പറയുവാനും അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അവൾക്ക് സമൂഹവുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രയായി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം അവൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ പാതി എന്ന് പറയുന്ന അഖിലയോ പാതിയോ പേരെന്തുമാകട്ടെ അത് അവളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി കോടതിയിൽ വെച്ച് അവൾ തീരുമാനിക്കും അവൾ കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ പറയും ഞങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ശ്രീമതി ഷാഹിദ ആ പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കും കാര്യമുണ്ടോ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഹാദിയ എന്നാണെന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഖില ഹാദിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആരുടെ ഒപ്പമാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഇപ്പോൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് അതായത് നമുക്കറിയാം ചില വർഗീയ സംഘടനകൾ അവരുടെ തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ചില താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ചില സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ അവരുടെ വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വനിതാ കമ്മീഷന് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവളുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കാണ് പ്രസക്തി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അവൾ എന്ത് അവൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും പുറത്തു വന്നതുകൊണ്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ വനിതാ കമ്മീഷന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ
അല്ല ശ്രീ അഭിലാഷ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് അഖിലാഹാദിയെ വടംവലിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം വളരെ ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് അഖിലാഹാദിയ അഖിലാഹാദിയ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ശ്രീ അഭിലാഷും രണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷനുകളും ആ അഖിലാഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു വരി കൂടെ ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ അഖിലാഹാദിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കണം അഖിലേ എന്ന് വിളിക്കണോ ഹാദിയെ എന്ന് വിളിക്കണോ അഖിലാഹാദിയ എന്ന് വിളിക്കണോ എന്ന് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്ത് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി തന്നാൽ മതി എന്ന് അപ്പൊ ഈ അഖിലാഹാദിയുടെ പേര് നമ്മുടെ വടംവലി നിർത്തി ആ കുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി അതിനെ ഈ അഖിലാഹാദി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി എന്നാൽ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ വിഷമമല്ല ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ അഖിലാഹാദിയേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഒരു പൊതുസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹം നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ഷുമതി നൂർബിനാർ റഷീദ് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഈ വിഷയമുണ്ട് കോടതി ആവർത്തിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ആവർത്തിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിവാഹം റദ്ദാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതവരുടെ തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം അറിഞ്ഞുള്ള നിലപാടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിയമപരമായി എന്ന് വാദത്തിനിടെ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും ആ പെൺകുട്ടിയെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ മതവിശ്വാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ നിയമപരമായ ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വിഷയത്തിന് നിയമപരമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഈ വിഷയം ഇത്രയും അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവേണ്ടതില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ വിവാഹം റദ്ദ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കുടുംബ കോടതിക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ വിഷയം താഴെ തട്ട് മുതൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗാലറിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല നടപടികളുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കോടതിയിലേക്കും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കോടതിയെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല കാരണം നീതിയുക്തമായി പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ നിജസ്ഥിതി പുറത്തു മേരുവരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ആദ്യ എന്ന പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മതം വിശ്വസിച്ചു അതിനിപ്പം അവരുടെ ചോയ്സ് ആണത് അവർക്കതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ കുറെ കാലം ജീവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരൊരു വരനെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അതും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹം റദ്ദ് ചെയ്തത് തന്നെ ശരിക്കും നിയമത്തിന്റെ അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ടാണ് അത്തരം നിയമം അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ കുടുംബ കോടതിക്ക് അധികാരമുള്ളൂ കുടുംബ കോടതിയിൽ ആ വിവാഹത്തിന്റെ വ്യക്തികളായിരിക്കണം വിവാഹം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണ് മറ്റു രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ വിവാഹം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ശരി അല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള നിയമവശങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീമതി ഷാഹിദ കമാൽ ശ്രീമതി നൂർബിന റഷീദ് ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ ശ്രീ രാഹുലേശ്വർ നോട്ട് നിരോധനം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സുതാര്യമാക്കിയെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് നിലച്ചതുകൊണ്ട് കാശ്മീരിലും മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലകളിലും അക്രമം കുറഞ്ഞെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി അവകാശപ്പെട്ടു നോട്ട് നിരോധനം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തെന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ നടത്തിയ നിയമവിധേയമായ കൊള്ളയാണിതെന്ന് ആവർത്തിച്ചു നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക തലേന്നാണ് നടപടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും വാക്പോര് നവംബർ എട്ട് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും കറുത്ത ദിനമാണെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ പറഞ്ഞു സൂറത്തിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വ്യാപാരി സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ട് നിരോധനം വിഡ്ഢിത്തമായി പോയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു രാജ്യസഭയിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ
നോട്ടു നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് ധനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു കള്ളപ്പണവേട്ടയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം വർധന ഉണ്ടായി ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കല്ലേറും അക്രമവും നക്സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ അതിക്രമങ്ങളും കുറഞ്ഞതായി ജെയ്റ്റ്ലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തീവ്രവാദത്തിനുള്ള പണമൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണിത് പണനിരോധനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ ശരിയായി വിലയിരുത്തുമെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ